مفاہمت نہ سکھا جبرے نہ روا سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے جی لائک فادر لائک سن ہم بات کر رہے ہیں ساحل ادیم کی سر کیسے مزاج ہے ٹھیک ٹھاک ہے یہ نظم میں نے آپ سے پوری سننی ہے یہ غزل ہاں لیکن مجھے بتائیں کہ والد صاحب آپ کے ادیم آشمی صاحب سب بھی فیملی پوری ایک اس طرح کی اگریسو مائنڈ سیٹ کی اگریسو تھاٹ والی یا یا اینڈ وٹ واز دا ریزن بہائنڈ دیٹ آئی تھنک اٹس میں مطلب جینیٹک ہے جی ہاں میرے میں ابھی ابھی سوچ رہا تھا دادا حضور بھی ہمارے کافی اگریسو تھے اچھا تو کوئی یادیں والد صاحب کے ساتھ جب کیا آپ کا جب جہاں پاکستان میں تھوڑے سے حالات ان کے حساب سے تھوڑے سے ذرا انفارچونیٹ ہوئے یو شفٹ ٹو یو ایس اے کیا کیا سچویشن تھی کیا کہانی تھی کیا ہوا وہ ایکچولی اگریسو تو ایک ایکسپریشن ہے آؤٹ لیٹ تھا ہی واز اے ویری ایموشنل پرسن اوکے آل آف مائی سبلنگز آر ویری ایموشنل اچھا یا تو یہ ایک ایسا بس وہ بس خون میں یہی اثر اتنا واضح تھا کہ ہی مطلب وہ بہت فیل کرتے تھے اور بڑا ڈیپ ایکسپریشن رہتا تھا ان کا جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا سات ہارٹ اٹیک ہوئے تھے ان کو سات ہارٹ اٹیک سیونتھ واز دا دا لاسٹ تو اٹس پریٹی ایویڈنٹ کی واز ویری ایموشنل وہ ہر چیز کو دل پہ سچا سا وہ میں جو کچھ ہوں وہی کچھ ہوں جو ظاہر ہے وہ باطن ہے کسی جھوٹی انا سے دل کو بہلانا نہیں آتا سو ٹرو اباؤٹ ہم جو مطلب اتنی جو شدت تھی نا وہ وہ بڑی جنون تھی اور وہی تھی جیسے وہ جیسا ان کا کلام ہے تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں جسے میں چھوڑ دیتا ہوں اسے میں چھوڑ دیتا ہوں اسے میں چھوڑ دیتا ہوں یقین رکھتا نہیں ہوں میں کسی کچے تعلق پر جو دھاگا ٹوٹنے والا ہو اس کو توڑ دیتا ہوں تو یہ یہ ایسے ہی ہے میرا باپ بالکل اسی ٹرو عکاسی صحیح سچی عکاسی ان کے کلام میں ان کی پرسنالٹی واہ تو یہاں پہ کیوں کیا حالات ہوئے کیا سچویشن ہوئی ایسی کہ ان کو چھوڑ کے جانا ایسا بندہ تو پھر چھوڑ کے جاتا نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ پھر میں ہوں یہاں پہ نہیں چھوڑ کے چھوڑے گئے تھے وہ تو نکالے گئے تھے نکالے گئے جی جی ہی واز ایگزائل ہی واز ایگزائل جی ہاں وہ کیا غزل ہے اسی لیے تو ہم ان کی چال میں آئے وہ گرگ تھے مگر انسان کی کھال میں آئے یہ انہوں نے سیونٹی ون کی وار کے بعد جو واقعہ بنگلہ دیش کا ہوا تھا نا اس کے اوپر انہوں نے کاسی کی تھی گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی زوال آئے تو پورے کمال میں آئے تو یہ ایک ایسا دس از اس جس میں جتنا بھی زیادہ ابا جی کا کلام پڑھتا ہوں اتنا ہی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جو الگ الگ پرسنل لائف کے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہو رہا تھا ان کے اندر وہی کچھ چل رہا تھا جو جو باہر لکھ رہے تھے وہ آئی تھنک دس از وائی موسٹ آف مائی لائف ہمیں وہ انرجی دیتے رہے باپ یاد ہے میں اسکول میں تھا تو میرے پرنسپل نے نا ابا جی کو بلا لیا میں نے پتہ نہیں کس بندے کے ساتھ کیا کہہ دیا تھا اب مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا مجھے یاد ہے کہ میں نہیں کہا تھا تو بڑی کمپلین ہوئی تھی میری اور میں پرنسپل نے مجھے بلایا تو میرے ابا جی بیٹھے ہوئے تھے پرنسپل کے آفس میں اینڈ ہی نیور مطلب دفتر اسکول نہیں کبھی آئے تھے وہ تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سمجھا شاید مجھے لینے آئے کہیں جانا ہے اچھا ویسے ہی آئے جی ہاں تو پتہ چلا میری شکایت لگی ہوئی ہے اپس تو وہ کمپلینٹ بھی وہاں پہ موجود تھے تو میرے پرنسپل نے کہا وٹ یو سیر ہم ٹو دیم این آئی سیٹ وٹ یو کیا کلیم کر رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میں نے ان کے ان سے یہ بات کی ہے تو ایسے ہاں میں نے یہ کیا ہے بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے تو مجھے وہ دن یاد ہے بات جی کا وہ جملہ یاد ہے ہی اسپوک ٹو مائی پرنسپل اینڈ ہی سیڈ کین یو ناٹ اپریشیٹ دی آنیسٹی آف دس بوائے دیٹ از ناٹ ڈینائنگ اٹ ایون دو آرگیومنٹ کین بی میڈ دیٹ از رانگ اور رائٹ بٹ ہی از ناٹ ٹرائی ٹو ہائڈ بہائنڈ اینی فالس ہڈ اور تب مجھے پتہ چلا کہ میرا تو مسئلہ تو کافی مطلب پرنسپل لیول تک بات ہے تو بچے کو جب اس طرح باپ کانفیڈینس دیتا ہے نا تو وہ پھر دنیا پتہ کرتا ہے بس باپ ساتھ کھڑا ہو تو بچے میں وہ کیسے بتاؤں دنیا میں زیادہ تر لوگ اب تو میں نفسیات پڑھ پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگ اس لیے کچھ کر نہیں سکے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو پیچھے سے دراصل نہیں دیا تھا صحیح موقع پہ انہوں نے کنسٹرکٹ نہیں کیا تھا اٹ از دیٹ سمپل جن لوگوں نے 
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं कुछ कर सकेंगे करते हैं मगर शराब इतनी कम है ना सबसे बड़ी ताकत थी वो बाप की थी वो मिल जाए तो आप सुपर हीरो हैं यू आर द सुपर हीरो अगर बाप आपका वो कंस्ट्रक्ट कर गया तो तो फिर यही हुआ फिर वो क्या मेरे अबा जी ने जगाना की ज़मीन में गज़ल लिखी है कि शब व रोज़ खोश आए अश्क से मेरी किश्त चश्म भरी रही ये अजीब खेत की फसल थी जो हरी हुई तो हरी रही कभी ना दुरुस्त के सामने मेरा सर अदीम झुका नहीं कभी ना दुरुस्त के सामने, सामने मेरा, मेरा सर अदीम झुका नहीं।, नहीं मैं वो दीदावर मेरी आंख में यही एक दीदावरी रही तो ये इट्स नॉट जस्ट कि मेरे खून में ये या हमारे भाइयों में जेनेटिकली ये यू नो असर्टिवनेस आ रही थी बट द वे ही कंस्ट्रक्टेड द होल यू नो मशीन इन ऑल ऑफ अस थ्रू हिज एक्शंस और खाली मतलब घर पूरा हो और अम्मा ना साथ हो बेगम आपके उस मिशन में साथ ना हो तो फिर नहीं काम हो सकता तो ये वालदाओं के लिए अम्मियों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ माई मदर वॉज एन जी से अल्लाह तला उनको सेहत दे शी इज़ स्टिल शी नेवर से इज़ नो टू दू नो डिसीजन ऑफ हर सन्स एवन एवर सिंस आई वॉज यंग तब से बचपन से शी बिलीव के इसने किया तो कुछ सोचा ही होगा इसके कुछ सोचा ही होगा ऐसे नहीं मेरा बेटा ऐसे या मेरे बेटे ऐसी हवाई तुक्के नहीं मारते सो इट वॉज लाइक अ सपोर्ट फिर दुनिया में जो मर्जी सामने आ जाए फिर नहीं बच्चा नहीं कुछ सोचता कि और ये वो तरबियत थी शुरू की वालदे की जो बिल्कुल इनिशियल ब्रॉटअप जो था कि उसके बाद वालदे को यकीन था कि अब हमारी तरबियत के बाद ये कोई बोंगी नहीं मारेंगे ये जो कर रहे होंगी मारेंगे तो ऑन करेंगे ऑन करेंगे और वो उसके पीछे कोई फैक्चुअल रियलिटी होगी कोई ऐसे नहीं होगा दुनिया में ना मेरे आवाज जी का एक कॉल है मुझे आई वॉज आई थिंक नाइन्थ ग्रेड एट ग्रेड थी आई नाम गोना कोट हिम डायरेक्टली ही से दुनिया में जो सबसे छोटा आदमी होता है ना वो झूठ के पीछे छुपता है वो मतलब उसकी उसके छोटे होने की निशानी है कि वो झूठ के पीछे क्योंकि झूठ इतनी छोटी और निचली चीज़ है कि अगर उसके पीछे छुप गए तो इतने छोटे थे कि तुम झूठ के पीछे भी पीछे छुप सके झूठ ने तुम्हें छुपा दिया क्योंकि झूठ का अपना कोई लेवल नहीं है तो तुम्हारा फिर क्या लेवल होगा जो उससे उसके पीछे तुम खड़े हो तो ये वरना कहते ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो वो असर नहीं करती वो कितनी यहाँ पिट गया वो जुमला ही मगर ये जुमला था ना उसके बाद तो ईगो ट्रिगर कर दिया था उन्होंने हमारा तो मतलब और ये वाकई ये जुमला है ऐसा और जुमला ऐसे ही कोर्ट होना चाहिए हर जगह पे इतना छोटा है कि तू झूठ के पीछे छुपे पीछे छुप तेरा इतना कादी नहीं है कि तू बाहर नजर आ सके तो उसके बाद फिर गलती भी की तो खुलेआम बताया कि हाँ मेरी गलती है सो दिस इज द सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेकिन ये सारा वो टाइम था जब आप पाकिस्तान में नहीं थे आपके जी हाँ नहीं मैं पाकिस्तान में भी हमें अब्बा जी जब बेनजीर आई थी तो हम वापस आ गए थे वापस आ गए बेनजीर रोड लेटर्स शी शी केम इन एक फ्लाइट तो ऐसी थी इसमें अब्बा जी को उन्हें जब बुलाया था तो वो वी आई इंग्लैंड थी तो अब्बा जी जो बेनजीर है कि जहाज में वापस आए वापस अच्छा अच्छा बट सिक्स एट मंथ्स लेटर ही स्टार्ट राइटिंग अगेन सर कि तू तो सही बुरी है तो मतलब गलत तो है तो गलत है सिस्टम हाँ हाँ तो बहरहाल तो वी न्यू वट वॉज गोइंग ऑन ही ही वॉज टेलिंग अस के मसले आएंगे तो तैयार है ना और मुझे याद है मेरे अब्बा जी ने हमें एक स्पीच दी थी कि तुम्हारा बाप गलत नहीं है मुसीबत में है मुश्किल में है गलत नहीं है गलत नहीं है अरे अल्लाह सो क्योंकि उनको पता था कि यू नो क्लास में भी बातें होती होंगी करते भी थे स्टूडेंट्स हमारे क्लास वाले टीचर्स भी हमें रोज़ बताती रही थी कि ये चल रहा है वो चल रहा है तो हम कभी कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया हमने हमें पता था कि बाप गलत नहीं है हाँ मुसीबत में है गलत नहीं है तो ये एक ऐसा मामला है जो मैं अपने बच्चों को भी वहीं से ना रेसी प्रोकेट करता हूँ कि बच्चों को साथ साथ ये कॉन्फिडेंस देते रहें कि किरदार का एहतसाब ज़रूरी है अरे अल्लाह और बाप का सबसे पहले बाप का सबसे सब पहले, पहले किरदार मगर बग़ैर एहतसाब के शक ना किया करें किसी पर बिलीफ रखें ठीक है अगर आपने या तो एहतसाब करना है तो ठीक है करें नहीं तो यकीन करें पूरा तो हम तो छोटे थे तो हमें तो पता था कि अब जी उन्होंने कह दिया कि भाई बाप सही है तो हमें तो वी आर नाम नॉट क्वालिफाइड टू क्वालिफाई यू सो वी हैव टू बिलीव यू बट द फैक्ट दैट ही वाज टेलिंग अस दैट वाज यू नो पैरामाउंट दैट वाज द द की स्टोन जो कि हमें अभी तक वो ड्राइव कर रहा है कि बेटा कैसे पालते हैं बच्चा कैसे 
स्पेशल बेटियाँ कैसे पालते हैं मेरी बेटी ने एक दफ़ा मेरी कोई वीडियो देखी और उसने मुझे कॉल की और शी से आपने ये बात कोट की है तो ये तो मतलब कुरान के कहीं से जा रही बात तो हाउ ओल्ड शी इज शी वॉज अलेवन मैन शी कॉल मी दैट अच्छा शी वॉज फोर्टीन मैं हमेशा मिक्स करता हूँ दोनों को ना दो बेटी मेरी पड़ी है सबसे छोटी तो अभी छः की हुई है तो एंड आई डि नॉट से यार तू मुझे बता रही है कि गलत है वर आई सेड वॉज कि मैं इसका रुझू रिकॉर्ड करा दूँगा फिक्र नहीं करो Just you have to prove it to me. अगर गलत हुआ तो मैं उसको करूँगा हाँ मैंने ड्रैग की इस बात को ताकि उसको पता लगे कि शी हैज टू डू दिस और फिर उसको मैंने कॉन्फिडेंस नहीं छटर दिया बिकॉज शी वॉज रॉन्ग बट आई डि नॉट जस्ट शन इट के नहीं ये तो यह किया बाप से ऐसे बात करते हैं तुझे क्या पता तू बताई सो शी बिल्ड इट अपर एटलीस्ट कपल मंथ में बी मोर and then uh, we built that argument i made wow, her sit across wow, the table ke acha batao kahan galti hai acha iski iska kahan se istidlal kar rahi hu na where where are you you know yeah. presidents kahan se where are you coming hai? from yeah yeah so she opened a few books and she said ye to apne you know you went against the the basics of this this whole philosophy mm. uh, and even though she was wrong but i kept on appreciating the fact ke well koshish to crore rupaye ki hai कोशिश तो है बाप को चैलेंज करना मतलब ये बुत ना बन जाए बाप अपना बुत बहुत जल्दी बनाता है सबसे पहले अपना बुत तोड़ना पड़ता है बुक है ना बुक बुत है वो बड़ा बड़ा हैवी है उसमें नहीं अगर बाप को अगर आप चैलेंज कर दें और फतह कर लें दुनिया फतह कर ली आपने दुनिया आपने फतह कर ली हमसे ना जिससे ये वही मैं कहता हूँ जिससे अपना घर नहीं फतह हो रहा वो मेरे पास ना आकर सर मैंने ग्लोबल मिशन का हिस्सा बनना है पहले अपना बाप तो फतह करो आई ई साहब ने मरी हुई दी से ना यू के नॉट बी अ ट्रू डिसाइपल ऑफ माइंड लेस यू गो अगेंस्ट द रिलीजन ऑफ योर ओन फादर कि तू अपने बाप के दिन से तो हट बाद में मेरे दिन बाद में मेरे पे आ पहले वो तो फैसला कर ये तो फैसला हो नहीं रहना कि नहीं रहना पहले उसको तो चैलेंज कर बाद में सोच आगे क्या करना है सो इट्स 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 दैट सिंपल हम आप मुफ्त नहीं इट्स नॉट दैट सिंपल यू कैन से दैट इट्स दैट सिंपल इट्स नॉट इजी इट्स नॉट इजी बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज़ इट इज सिंपल इट्स वेरी हार्ड इट्स वेरी हार्ड अपना ही बुत अपने ही बेटे के सामने तोड़ें तो फिर तो मसला तो है मसला तो है करना तो पड़ेगा अच्छा उसके बाद कौन सा ऐसा चैप्टर आया कौन सी ऐसी सिचुएशन आई कि आपने जो है क्योंकि वो तो एक और तरह की सिचुएशन आई चल रही थी रिलीजन जो है वो कैसे इन्वॉल्व हुआ नहीं वो मेरा बचपन से ही था रिलीजियसली ट्यून इट वॉज प्री अर्ली ऑन वाले साहब भी फिलोसॉफिक फलसफा तो घर पे ऐसे रिलीजियस फिलोसफी रिलीजियस फिलोसफी जी जी बस कहो सारे घरों में कौन सा घर सबसे आला है जवाब आया कि अहल बैत का दर सबसे आला है ये आई वाज वॉट ट्वेल्व जब ये ये पब्लिश हुई इट वाज इट वाज द मोस्ट वायरल थिंग कहो इतनी सफ़े एक समत चंद अफराद एक जानब कहो इतनी सफ़े एक सम चंद अफराद एक जाने कहा तादाद में जो कम है लश्कर सबसे आला है कहा सजदे में एक सर एक तरफ एक समत एक लश्कर कहा सजदे में एक सर एक तरफ एक समत एक लश्कर कहा इस जंग का ये ही तो मंजर सबसे आला है अरे अल्लाह अल्लाह तो इस तरह की गजल आप पढ़े आप जब बारह साल के हों तो फिर क्या तो आप क्या, क्या सोचेंगे वाह वाह तो आप तो कहानी किसी और लेवल पे माय फादर वाज अ यू नो अ माउंटेन ऑफ फिलासफी एक मैंने आपसे कहा ना ये जो नीचे और ह्यूम और डेकार्टे की किताबें थी और पार्क टी हाउस की गजलें थी गजलें थी हाँ हाँ ये इस लोग फलसफा ऐसे तरतीब सोच ऐसे बना रहे थे तो ये और हमने तो था आप, आपका भी वाल साहब को तो था ही उनका तो नहीं वो तो लेकिन आपका भी आपके इर्द गिर्द ये किताबें इन्हीं पे सर रख के आप सोते थे और ये सर इर्द गिर्द आपकी चीजें जी हाँ इस लेवल में मुझे याद है कि क्योंकि शायद जब भी ना उस वक्त अब तो मुझे नहीं पता उस वक्त जब कोई किताब छापता था ना तो असाद को एक 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 फर्स्ट कॉपी कॉपी आती थी बिल्कुल अभी भी तो हमारे घर तो मतलब दस बारह हज़ार किताबें थी <laughs> तो हर वक्त ना कोई ना कोई एक किताब जो नया शायर आता था या पुराने भी होंगे तो वी कुड ईजिली टेल के अभी शायरी जो है ना किसकी अभी पक्की नहीं है किसकी पक गई है तो वी हैड दैट पिक आप अभी और वो आपके वाले साहब के लिए आती थी कि जी हाँ हाँ वो तो घर पर आती थी ना जी के आप रिव्यू कर लें या फिर या फिर गिफ्ट आता था कि हमने छापी है तो एक साइन कर दें तो वो आप पढ़ के आप वो देख रहे होते थे कि यार ये ठीक है या अभी मेरे ब्रदर्स जैसे वो कोई नेटफ्लिक्स की सीजन आए तो घर में होता ना वो वाली फिल्म देखी है वो वाला सीजन हमारे यहाँ तो किताब अगर किताब आई है डिनर टेबल तक पहुँच गई है 
وہ بندہ جو ہے نا کام کا شاعر ہے کام کا شاعر تو یہ چودہ پندرہ سال کے لڑکے اس طرح اس طرح ٹرین ہو رہے تھے ہم تینوں بھائی کہ تو پھر اس لیے نا میں شکیب جلالی نیور لیفٹ دیٹ ڈنر ٹیبل مطلب ہم نا ابا جی کے سامنے تو نہیں کرتے تھے مگر اکیلے میں ہم کرتے تھے یار یہ علی غزل ابا کی غزل سے بہتر ہے It was so deep of an effect that Shakaib was on me. And I'm pretty sure that it's also on my brothers. That I... It is beyond explanation. That I... I mean, I also think that I'm on that side. I mean, the way that I'm going to go through the road, I can't be able to get rid of them. It is... I mean, I'm a son of a son of a son. But... I'm going to be more than Shakaib. Yes. Which one of you was when you were in Niji Mehfri, you discussed it, and you were talking about sharing it with the public as well. کہ وہ ایک ٹائم جب آپ ایک اسکول میں ایک آرگیومنٹ ہو رہا تھا اور بائبل کا اور وہ تو امریکہ کی بات ہے نا ہاں وہ تو ہم کیا واٹ واز اٹ آل اباؤٹ وہ بائبل اسٹڈی ہے بائبل اسٹڈی میں میں اسٹیج پہ تھا وائی واز پرزینٹنگ دا سرٹن پارٹ آف دا بائبل ایکچولی پڑھے تھے وہ کرنٹینس ٹو کے اوپر ہاں نہیں نہیں پڑھنے کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا نہیں آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے جی جی ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں کلاس میں تو وہ اصل میں نا اٹس اٹس مور آف لرننگ کر جسے وہ گزارتے ہیں کہ جو میجر آرگیومنٹس چل رہے تھے اس کے خلاف وہ نا ایک سملیشن کرواتے ہیں تو وہ سملیشن اس طرح نہیں ہوتے کہ دونوں آرگیومنٹس مل جائیں گے مجھے مطلب آپ کا مجھے مل جائے گا اٹ از یو پریپیئر سے آپ کی ٹیم ہی ہو رہا ہے میری ٹیم ہی ہو رہا ہے اچھا تو ہمیں الگ سے پریپریشن ہوتی ہے کہ یہ کاؤنٹر کرے گا یا یہ اس پہ پھر آرگیومنٹ ہوتی ہے سو ابا جی کو کیا پتا کہ کہ یہ کیا کورس چل رہا ہے کیا نہیں بائبل کا کورس چل رہا ہے نہیں کانوینٹ اسکول تھا تو پتا اتنا تو تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اس حد تک تو وین ہی کیم ان اٹ واز لائک مور آف جیسے وہ ڈرامہ یا پلے نہیں ہوتا ہوتا تھا اس طرح میں تو اس تین میں تھا میں وہ یہ سمجھ کے آئے ہو گئے تو وہ میں گیا ہوں میں بڑا خوش کیا ابا جی آئے میں تو وہ پندرہ بیس منٹ کا ڈائلاگ تھا مطلب اٹ واز لائک کون مطلب تین منٹ اس کو ملتے ہیں تین منٹ مجھے ملتے ہیں اور یہ چیز تین تین دفعہ کی جاتی ہے اس کے بعد سمیشن کلوز کلوزنگ کرنی پڑتی ہے جس لائک لائرس سو اس کے بعد پھر پوائنٹس آتے ہیں ٹیمس پوائنٹ کرتی ہے تو ابھی میں جیتا ہی تھا ابھی مطلب ابھی ہمیں پتا تھا میں نے ٹیم جتا دی ہے جتا دی ہے اچھا بڑے فخر سے آپ جی سارے تالیاں بجا رہے میں بھاگتا ہوا گیا ہوں کہ تیز سے چلتا ہوا کیا ابھی گلے لگا رہا ابا جی نے وہی وہ دن شاک یو نو کہ میں کیا محنتیں کرتا ہوں پوری ادھر قوم میں سندھارنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ادھر بیٹھ جاتا ہوں پہ یہ کیا کر رہا ہے ملک سے نکل کے باغی ہو کے نکالا گیا نہیں چھوڑ دیے نکالا گیا ہوں تو بائبل پہ لگا ہوا بالکل تو ادھر انہوں نے پھر سب کے سامنے ایک لگا دی مجھے تھپڑ تھا یا یا بٹ ہی واز ای واز ا ریفلیکس اوکے ہم کسی کی پالوجائز تو نہیں لیکن اس وقت ایک ایک وہ ایک وہ آئے ہیں بیٹا سامنے بائبل پرزینٹ کر کے نیچے آیا جی سب کچھ شر لال تھنگس جب میرے ابا جی اردو میں بات کرتے تھے نا ہم سے تو ہمارے اللہ شدید غصے اچھا اس تو غصے میں تو لاؤڈ تھی نا پنجابی کا مسئلہ ہے کہ پیار پنجابی میں ہی ہوگا اچھا تو وہ پھر پھر میں نے کہا کہ یہ ہوا کیا ہے مفتی صاحب تھے اس کے پاس جیسے وہ بچے کو کوئی بیماری پکڑی گئی ہوتا ڈاکٹر کے پاس لیکن بالکل ایسے ہی ہوا مجھے یاد ہے وہ میٹنگ تھی وہ خسر پسر چل رہی تھی دو بزرگان کی میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا کسی صوفے پہ اور پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یو ویل ہیو ٹو کم ایئر ایوری ڈے شیور کیوں نہیں بعد میں پتہ چلا یہ میری وہ ہے مطلب ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے 
کہ آپ نا بہت زیادہ ہی آپ بائبل بائبل کھیلنا ہے قرآن میں آئے تو آپ کو وہ ٹرانسفارم کرنا ہے اسکول میں تو مجھے وہ سکھایا جا رہا تھا کریٹیکل تھنکنگ سکھائی جا رہی تھی ادھر انہوں نے مجھے ایسے ہی سکھایا تھا کہ پہلے تو تمہیں بتایا نا کہ اسلام کو دیکھنا کیسے پھر تب پتہ چلے گا دنیا کو کیسے دیکھنا سو آئی آئی لرنٹ دا پرپز آف اسلام تھرو دا مین اللہ بھی پلیز تم بہت ہی میرا میری زندگی اس بندے کے ہاتھ میں جو کچھ میں اچھا کرتا ہوں اس کے تبصد سے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے اور ہی اوپن اپ ایوری تھنگ اینڈ دین ہی شفٹیڈ می ٹو انادر گائے اینڈ دیٹ گائے انادر گائے وہ کیونکہ ہر کیٹیگری کا الگ ٹیچر ایکسپرٹ ہوتا ہے اٹ واز اٹ واز ویری لانگ جرنی آفٹر دیٹ ایون آفٹر مائی فادرس ڈیتھ آئی آئی نیور لیٹ گو آف دوز پیپل ابھی بھی میں انہیں کا مرحوم نے منت ہوں جو کچھ بھی اچھا یہاں سے بھی مطلب دے ریئلی ٹاپ می ود آل دے ہارٹ اینڈ آئی واز الیون اسٹوڈنٹس کا ایک دوسرا کریٹ کرتے ہیں گروپ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ان میں سے پک ہوتا ہے کہ اگلا وہ کریٹ کرے سو آئی واز پکڈ آؤٹ ایوری سنگل ٹائم اور آل دیز ٹیچر بڑا مطلب یہ نہیں کہ میری کو مہارت تھی مجھے پتا تھا یہ پیار کر رہے ہیں بہت زیادہ دس از جسٹ لو دس از جسٹ لو یہاں تک کہ آپ کو اگر استاد کلاس کے بعد یاد آئے تو وہ وہ ایسا استاد کی استاد ہوتا ہے کہ کلاس چھوڑنے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ میں واپس جاؤں اور کئی سال کے بعد یاد آئے نہیں نہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہر میں چھوڑتا تھا اور بھرے ڈھونڈتا تھا کہ واپس جاؤں ابھی یہ تو بلڈنگ بھی موجود ہے نا یہ ایسے ایسے اساتذہ گزرے میرے کہ جن کو جن کے دیکھ کے آپ کی آنکھیں چمکتی ہیں کیونکہ آپ کو دیکھ کے ان کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں تو اب بھی اس کے بعد پھر جب آپ پاکستان میں آئے تو یہاں پہ آ کے وہ ایک اسٹوری ہے جب آپ بالکل اچھے بھلے جا کہیں اور رہے تھے پھر آپ جو پلان کیا میں واپس پاکستان جاؤں یہ چیزیں شروع کروں یہاں پہ آپ کو کون سی کمیاں بہت ساری لیکن کون سی کمیاں جو میجر کوئی پوائنٹس ہیں کچھ مسنگ لنکس ہیں وہ کون کون سے مسنگ لنکس ہیں جو ہمارے ابھی تو ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اچراگ میں جو کل پرسوں ایک تھوڑا دن پہلے واقعہ کیا ہوا ہے اس میں ہاں تو وہ ایک بچی نے جو ہے وہ کوئی اس میں کچھ فاضی ہوئی ہوئی تھی کہ اس کے عربی کی عربی کی اور وہ اس کی وجہ سے کوئی زیر زبر لگا ہوا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ قرآن آیات یہ اتنا آڈ مائنڈ سیٹ ہم لوگ اس کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے کیا کر پائیں گے بھی کہ نہیں یا نہیں ہے تو کہاں سے غلطی ہوئی ہے مسئلے کی طے جو ہے نا وہ نفسیاتی ہے نفسیاتی ہے جی جی کیونکہ دو چیزیں اگر تو یہ لڑکا ہوتا آدمی ہوتا اور اس نے ایسا کچھ پہنا ہوتا تو معاملہ کسی اور نوعیت کا ہونا تھا ہم سب کو پتا ٹھیک ہے شاید تو ہوتا بھی نہ مسئلہ ہے اوکے اور اگر ہو جاتا تو پھر کسی اور ہی ایکسٹریم پہ چلی جاتی بات دوسرا کسی بھی جگہ پہ عربی لکھی ہوئی ہو ٹھیک ہے اور یہی نہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے تو وہ جہالت کے دیکھیں ملیشیا جو ہوتی ہے نا جو ماپ کریٹ ہوتی ہے وہ کسی سوچ کی بنا پہ نہیں ہوتی وہ مطلب ہوتی تو سوچ ہی ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں نے بھی کرنا میں نے بھی کرنا سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے ریپل اسنو بال بن جاتا ہے اور ایک دم بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ خاتون کو مار تو نہیں دیے گا نا نہیں 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 بن سرپرائز کہ اگر اس موقع پہ کوئی بندہ ماری اگر اتنے ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ملیشیا کام ہی ایسے کرتی ہے چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو جب ملیشیا بنتی ہے تو لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے ہاں بلکہ وہ ہوا بھی ایسے کہ ایک وہ پولیس آفیسر تھی وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے اس بچی کو وہاں سے اس موب کے اندر سے بڑا سیفلی نکالا وہ بھی بڑی بات نہیں اس بچے کی بھی وہ جو پولیس آفیسر تھی اس نے اس کو وہاں سے شہر بانو اس کا نام ہے اس کو وہاں سے لے کے گئی اس کے بعد پولیس اسٹیشن لے گئی بیان ریکارڈ کرایا ویڈیو بنائی کہ یار یہ ہمیں نہیں پتہ تھا کیا لکھا ہوا ہے اور وہ لکھا بھی کوئی حلوا ہوا تھا جس کا مطلب خوبصورتی ہے یا خوبصورت ہے تو وہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی تھی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جس پہ زیر زبر پیش لگا وہ قرآنی آیات نہیں ہیں بھائی وہ تو عام ظاہری بات ہے ایک عربی ہے تو عربی میں تو بہت ساری چیزیں جو گالیاں بھی عربی میں ہوتی ہیں گھر میں سارا کچھ اس میں اور بہت سارا کچھ جو ہے وہ اس میں ہم جاتے ہیں سعودیہ یا دبئی جاتے تو وہاں پہ آپ نے سائن بورڈز ہیں وہ باتھ روموں کے اندر چیزیں ہیں وہ سارا کو بھائی وہ سب عربی جیسے اردو لکھی ہوتی ہے ویسے عربی لکھی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآنی آیات ہیں لیکن یہ وہ آپ کا جو مین پوائنٹ ہے کہ عربی سیکھنا بہت ضروری ہے اگر عربی سیکھی ہ
हाँ अगर अरबी आती होती है तो हाँ सो ये एक मसला तो है तो सेकेंडली जिस भी भाई साहब ने पहली दफ़ा ये सोच के इतराज़ किया है ना वो जिस बंदे से इतराज़ किया है वो उससे भी बड़ा जाहिल था ना कि हाँ ये तो बेदबी हो गई सो ये सोच इस लेवल के ऊपर मतलब क्रिएट ही नहीं की गई और इट्स इट्स अ प्रॉब्लम इफ यू नो इफ वी डोंट कॉल इट रॉन्ग और इसमें से भी कोई पॉजिटिव निकाल रहा हो कोई बंदा बैठ के कि अच्छा यार किसी ने कुरान की तो हिफाजत का जिम्मा लिया ही ना किसी ने तो मतलब सोचें कुरान की हिफाजत का जिम्मा अरबी सीखना है अरबी सीखना है कुरान प्रोटेक्ट ऐसे किया जाएगा नाउज बिल्ला कुरान आपकी डंडों और सोटियों का मोहताज है हमारे जज्बों का मोहताज है कुरान नाउज बिल्ला अल्लाह की किताब है अल्लाह ने कहा मैं हिफाजत करूँगा ये ये वो बैठे हैं जो अल्लाह की हिफाजत करने वाली ये ये भी सोच है ठीक है अल्लाह ने कहा मैं हिफाजत करूँगा ये बैठे हुए कि ये 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 बचा लेंगे अपनी जहालत से हम कुरान बचाएंगे तो अगर कुरान के साथ कुछ करना है तो उसके ऊपर अमल करना है और वो तभी होगा जब अरबी आएगी तो और मैं पिछले पाँच साल से कह रहा हूँ मिन्नतें कर रहा हूँ कि अरबी सीख लो कहीं पे भी जाके किसी भी अरब से अरबी सीख लो बेशक भीख मांग गई अरबी सीखनी पड़े किसी अरबी सीख लें आप कि हमारे बच्चों को ये वाले काम ना करने पड़े कि जो मतलब मैं ऐसे ऐसी मजालस देखी हैं मैंने कि वो बंदा कुछ भी बोल देगा इसको वो रसूल के बाद का दर्जा दे देंगे क्योंकि उसने कोई एक ऐसी आयत सुना दी है क्यों लोग क्योंकि इतने जाहिल हैं कि उसको यही नहीं पता हालांकि वो आयत रेलिवेंट भी नहीं थी उस जगह पे सुनाने के लिए इस लेवल क्योंकि हम पे हम पे सिर्फ बरकत का और मतलब हमने गीता के नहज के ऊपर कुरान इंस्टॉल किया अपने अंदर ये है हमारी कौन का मसला कि नहज गीता का इम्तज़ाज भी गीता का और किताब अल्लाह की कुरान हमने वक्त उसकी जगह प्लस कर लिया सो so, जब इस तरह की सुपरस्टिशियस किस्म की बिलीव सिस्टम के अंदर इस तरह का मामला आएगा तो फिर तो फिर वही होगा अब बात है भाई ये तीन एक हज़ार साल पहले या दो हज़ार साल पहले ये यही वाक्य है इसी इचरा में हुआ हुआ है पहले भी इचरा के इसी गली में ये वाक्य उस वक्त तो एक औरत संस्कृत में ये कपड़े पहन के आ गई थी समझ रहे संस्कृत अच्छा हो ठीक हाँ। हो गया तो वो उस... उन्होंने कहा ये गीता की बेदबी उन्होंने मारा था वो यहाँ के हालांकि खश्ती थे वो थे ब्राह्मण भी नहीं थे क्योंकि प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं समझ रहे ये एग्जैक्ट ये वाक्य दो हज़ार साल पहले इसी अशरा गली में हुआ उस वक्त पुलिस नहीं आई थी वो बंदा उन्होंने मार दिया था मार दिया तो ये चार हज़ार साल से ये कौन यही करते यही करती जा रही है बस हमने उसका कुरान रिप्लेस कर दिया नहीं तो ये कहीं से भी ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें जिसने मैंने आपसे कहा जिसने सीरा नहीं पढ़ी उसके साथ ये वाक्य होना ज़रूरी है सीरत नबी पढ़ें आगे पता चले नबी इस्लाम का माशरा कैसा था किन बातों को क्रिटिकल कहते थे किन बातों को कभी भी क्रिटिकल नहीं और बहुत कैजुअल करते थे सो so, हमने बस अपनी तरफ से वही ना बस और बाद दबे जब साहबा इस्लाम सिखा रहे थे इस वक्त यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे यही काम गीता के नाम पे किए जा रहे थे जो भी बस इतनी सी बात है दैस, दैस जो आप कहते हैं ना यहाँ पर क्या तंगी है यहाँ पर यह तंगी है गीता सांस नहीं लेने देती ठीक है ये कुरान जो रोशनदान खोलता है आपकी सोच के तो गीता ने तो नहीं क्योंकि चार हज़ार साल से अभी तक उधर नहीं सांस आए जाके देख लें दलित की हालात क्या है गीता नहीं हवा नहीं देती भाई इट इज़ ओनली फॉर सर्टन चोजन वन हु आर बॉर्न इन साइड द द सर्कल ऑफ हु एवर इज़ गोइंग टू कंट्रोल वट एवर इज गैपन टू एवरीबडी एल्स कुरान इज लाइक नहीं भाई असूल सिर्फ अल्लाह के सामने जो भी खड़ा हो वो अल्लाह का गुलाम है बस एक जितना ही गुलाम है दिस इज दिस इज़ वट वी आर बस इतने बड़े कैनवस पर भी नहीं हम आ सक रहे तो फिर हम अपने खुद हम जान देखिए मेरा ये बिलीफ है जो इस्लाम पर नहीं ना आना चाहता वो जान के नहीं आना चाहता जान के नहीं आना चाहता उसको उसके अंदर कजी है जो इस्लाम पर नहीं है उसके अंदर कजी है ये हो ही नहीं सकता इतनी ओपन बाउंड्री इतना मतलब इट्स अ लाइफ स्टाइल विच हैज़ पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम इंटेलेक्चुअलिज्म जो ये नहीं आना चाह रहा वो खुद किसी बीमारी की वजह से नहीं आ रहा कि मुझे कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए वरना इस्लाम जैसी चीज़ आप कन्फ्यूज नहीं हो सकते इतनी ओपन इन्विटेशन में इतनी ज़्यादा वसत किसी एक इल्म भी मामला की आ, अदालत की आ, फहम की कायन की इतना कुछ सॉरी ये अगर आप इस्लाम पर नहीं आए तो ये ना कहीं आपको पता नहीं चला नहीं आप जान के हिंदू रहे हैं आप जान के गैर मुस्लिम रहे हैं जान के आप छोटे रहे हैं ये जानते बूझते आपने क्योंकि आप कुछ इससे भी छोटा मकसद अचीव करना चाहते थे अपने 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 लिए अपने बच्चों के लिए 
آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نہیں اسلام پہ آ رہے تو آپ کو شاید نہیں آنے دیا یا لانے نہیں دیا جا نہیں نہیں کوئی بھی نہیں فورس کرتا یہ ہو نہیں سکتا کوئی روک بھی نہیں سکتا جی میرے سامنے مفت میں ہارورڈ کی ڈگری ہو اپنے بچے کے لیے ٹکٹ کی آپشن ہو اور میں جان نہ وہ نہ جا رہا ہوں تو میں میں جان کے نہیں میں کہیں اور بھیجنا چاہ رہا ہوں اپنا کوئی چھوٹا شوق پورا کرنا چاہ رہا ہوں یہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نبی اسلام کی سیرا یا قرآن پاک کے بارے میں ون پرسینٹ بھی علم ہو جائے اور آپ اپنی پوری فیملی نے ادھر ڈیڈیکیٹ کر دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سم تھنگ ایز یو سفرنگ سم سم ادر ڈیزیز کوئی اور بیماری ہے آپ کو جو آپ اسلام پہ نہیں جا رہے اس بیماری کی شناخت کریں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اور کسی نے غلط پرزینٹ کر دیا تو مولوی صاحب یہ تو نو نو سب کچھ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے مولوی کی پرفارمنس زیرو ہے مگر اللہ نے آپ کو اگر ون پرسینٹ بھی گلیمر بھی دکھا دیا نا اسلام کا تو آپ لپک کے جاتے اس طرف یہ ایشو سب کانٹیننٹ کا ہے کیونکہ آپ پوری دنیا ٹریول دنیا پوری سے پوری دنیا, 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 دنیا باہر تو مجھے پتا ہے کہ اس بیماری سے وہ قرآن پہ نہیں آتے نا وہ تو مجھے پتا ہے وہ کوئی اور ایشو ہے جی جی دیکھیں وہ تو نفسیات ہے کہ آسان سے کر کے نفسیات بتاتا ہوں فاتح جو بھی ہوتے ہیں نا فاتح وہ مفتو کے ہر چیز کو نچلا سمجھتے ہیں یاد رکھیے گا یہ اصول یا یاد رکھیے گا فاتح قوم مفتو قوم کے سب سے پہلے انٹلیکٹ کو نچلا سمجھتے ہیں کم سمجھتے ہیں کمزور سمجھتے ہیں حالانکہ ٹینک لے کے آئے ہوتے ہیں کوئی اور بارود استعمال کیا ہوتا ہے فلسفہ نہیں استعمال کیا ہوتا ہے مگر ان کا سب سے پہلے فلسفہ قربان ہوگا جیسے وہ جانوروں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو جو جانور ہارتا ہے نا تو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے بالکل انسانوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو جو انسان ہارتا ہے سب سے پہلے اپنے فلسفے کی گردن کاٹتا ہے سب کے سامنے کہ اگر میرے فلسفے میں اور میرے دین میں اتنی جان ہوتی تو میں تابع نہ آتا کسی کے یہ ہے نفسیات سمجھ لیں ایک اور میں نفسیات اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت سنائی میں نے آپ کو کہ یا اللہ ہمیں ان کو ہماری ناہلی کی وجہ سے کسی امتحان میں نہ ڈالیں یہ کس کے بارے میں بات ہو یہ ان فاتح لوگوں کے بارے میں کہ یہ تو کبھی دین پہ آئیں گے نہیں کیونکہ ہم ان کے مفتو ہو گئے ہیں تو انہوں نے سمجھنا ان کا دین ہی نکارا تھا یہ نفسیات کی آیت ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فاتح قوم مفتو قوم کے سب سے پہلے دین کو دو نمبر سمجھتے ہیں وہ کیوں آئیں گے اسلام پہ ہماری ناہلی کی وجہ سے اب وہ غیر مسلم ارینا بھی اسلام پہ نہیں آ سکتا اور یہی وجہ ہے وہ نہیں آ رہے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوڑا چھوٹا مفکر اٹھائیں غیر مسلموں کا اور اس کو دعوت نے قرآن کی وہ پتہ کہے گا کہ یار تم دو عرب لوگوں کو نہیں اٹھا سکی یہ کتاب مجھے کیوں اٹھائے گی اور یہ کیا میں نے کوئی نیا جملہ نہیں بولا وہ بول رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں میں تو ہوتا ہوں ان ملکوں میں کہ تم دو عرب میں سے کوئی ایک بندہ نہیں نکال سک رہی مجھے بھی لے کے آ گئے ہو دیکھو میرے پیچھے سائنس کی اور ترقی کی اور ٹیکنالوجی کی اور فتح کی لائن لگی ہوئی ہے تم اٹھا کے آئے ہو کنویں کے گٹر میں رہ رہے ہو اور آگے کہتے ہو ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب ہے یہ ہم نے کیا ہے یہ ہے وہ آیت کا مطلب یہ تو ویسٹرن ملکوں میں تو یہ ہے مسئلہ کہ وہ مجبوراً نہیں آ سکتے دین پہ وہ ہم نے کیا ہے ان کو فتنے میں ہم نے ڈالا ہوا ہے یہ براک اوباما یا وکٹوریا نے نہیں ڈالا ہم نے اپنی نہلی سے ان کو فتنے میں ڈالا ہے یہ ہے کانسیپٹ اسلام کا اور میں کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوں اولیاء یہی بات کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے بڑی قومیں بڑی قومیں ہماری وجہ سے غارت ہوئی ان کا یہ مطلب تھا یہ قرآن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بڑی قوم ہے ہاں جی یہ ویسٹرن سولائزیشن بڑی قوم ہماری وجہ سے غارت ہو گئی وہ کبھی بھی دین پہ نہیں آئیں گے سوال نہیں ہوگا ہوگا یہ وہ بیماری میں کہہ رہا تھا یہ جان کے نہیں آ رہے یہ تو جانتے بوجھتے نہیں آ رہے ان کے اندر کوئی چھوٹی بیماری ہے کوئی گندی اور چھوٹی بیماری وہ بڑی بیماری ہے وہ نفسیات ہے وہ نفسیات ہاں وہ تو جیتے ہوئے وہ تو جیتے ہوئے جی وہ تو بالکل اب پاکستان میں سمجھ لیں کوئی پارسی قوم رہتی ہو تو ہم ان کو دیکھ کے کوئی پارسی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم ڈومیننٹ ریلیجن یہاں جو ڈومیننٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنی اپنی سب سرویڈ کی طرف نہیں موو کرتا نہیں موو کرے گا اس میں کوئی چکر ہی نہیں ہے سو اٹس اٹس دیٹ اٹ از پروون کہ یہ ڈومیننٹ ریلیجن ہے جی جی جو میں نے اس کو بہت بڑا ہر ایک بندہ امریکن کیوں نہ چاہ رہا امریکہ نے ڈومینیٹ کر دیا ہوا کہ وی تھنک اٹس ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ از رائٹ نو نو موسٹ آف اٹ از ناٹ رائٹ بٹ 
ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ایک ہے سائیکالوجی ایسی بنا دی ہے اس میں ایک فلاسفی ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہی سارے ٹھیک ہیں اس میں جی اور یہاں کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں ٹھیک ہونا اور ہم لوگوں کے اور مسائل چل رہے ہیں کچھ دن پہلے ایک پروگرام عارف ٹی وی نے نشر کیا آپ کی بہت مہربانی تھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا وہ ابتدائی انتہا تھا اور ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا سورہ کہف کے حوالے سے اور ہم جا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کون سے چیپٹرز ہیں کون سے ایلیمنٹس ہیں دنیا کے ختم ہونے تک کون کون سی چیزیں کس کس طرح سے وقوع پذیر ہوئی ابھی تک ہم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے اور بہت سے لوگ اس پہ شور مچا رہے ہیں کہ بھائی آگے کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں ایک تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ نہیں جی ان شاء اللہ رمضان میں رمضان سے انشاء اللہ اس کے باقی چیپٹرز جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ کیوں دجال کی اتنی ایکسائٹمنٹ کیوں ہے لوگ اتنا کیوں دجال کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور پتہ کرنا چاہتے ہیں کیا ایسا شروع سے ہی چلا آ رہا ہے یہ واحد سپر ہیرو ہے نا واحد سپر ہیرو چالوجی کا سپر ہیرو تو دجال ہے نا جو مردے زندہ کرتا ہے اور بارشیں کراتا ہے اور سپر نارمل سپر ہیرو نا مطلب ہے تو ولن ہی مگر اس کے پاس سپر پاور ہے تو سپر پاور ریکگنائز کی جا رہی نا کچھ سوچ رہے ہیں کہ سچ اے مارولس تھنگ کہ بڑی بڑی قومیں نبیوں کے موجے دیکھ کے مسلمان ہو گئی تھیں ٹھیک ہے تو موجہ کو چھوڑ اٹس سچ اے بگ بگ ایونٹ تو ہم دجال کے مسئلے دجال دجال کے پاس جو طاقتیں ہیں نا وہ فیسنیٹ کرتی ہیں تو وہ یہ ٹاپک فیشن بن جاتا ہے پھر اور ابھی بھی یہ ذکر جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ شاید وقت قریب آ رہا ہے ہم لوگ اس وقت بڑی تیز سے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں ڈو یو تھنک لائک نہیں نہیں وہ وقت تو تب ہوگا اس کی نشانی اس وقت کی کیا ہے یہ بھی دیکھیں اسلام کی خوبصورتی اس وقت کی نشانی یہ ہے کہ دجال کو لوگ بھول چکے ہوں گے بھول چکے ہوں گے ارے اگر دجال کا ذکر ہے اور سب کو پتا دجال نہیں آ رہا پھر نہیں آ رہا دجال کی پہلی نشانی یہ ہے اس وقت کی کہ دجال کا ذکر کب کا ختم ہو چکا ہے لوگ بھول چکے ہیں کہ دجال بھی کوئی چیز تھی اچانک اس کا ظہور ہونا تو یہ جو بیٹھے ہوئے نا کہ وہ یہ دجال ہے وہ دجال تم لوگوں نے ہی تو اس کو یو نو مطلب اچھی بات ہے ذکر کر رہے ہوں مگر خود ہی پتہ ہے وہ ایک اسلام کے اسکالر بھی ہیں اوپر سے وہی حدیث کے الٹ بھی چل رہے ہیں کہ آپ اس کا ذکر کرتے کرتے تو نہیں اس کو لے کے آ سکتے جانے دیں گے ہی ہیز ٹو کم اینڈ نو ون نو ون ریمبرس ہم کم از کم یہ حالات یہ دن تو آج کل تو جو آپ جو دیکھتے ہیں سارا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہر چیز جگہ پہ دجال کے نہیں نہیں زیادہ تر سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہے نا سارا چل رہا ہے بھی جسٹ ٹاک ون پرسینٹ خود سوچے نا ون پرسینٹ بھی نہیں ہے یوٹیوب کی اوور آل ٹیلی ویژن کی اوور آل مائلیج کا ون پرسینٹ بھی دجال کا کانسیپٹ نہیں ہے زیادہ تر تو ڈانس ڈرامہ مستی چلتی ہے نا دجال اور وہ بھی لبرل گھرانوں میں نہیں دجال غائب ہو چکا وہ تو کبھی آیا ہی نہیں تھا دینی سیکٹر سے دجال کا کانسیپٹ اڑ دیا جائے کیونکہ نبی صاحب نے کہا جمعے کے خطبے میں دجال کی کا تذکرہ بند ہو چکا ہوگا نو ون ول نو نو ون ول ریمبر ہم جمعے کے خطبے کا مطلب ہے کہ دین کے سیکٹر کے اندر سے اس کا ذکر کرنا مطلب ختم ہو گیا فرسٹ تھنک ابا دجال بہرحال یہ دونوں چیزیں اکٹھی کریں کہ دجال کا ذکر کرتے ہی کیوں ہم ویل دیٹس اے سائیکولوجیکل تھنگ اس لیے نہیں کہ ہم دجال کو لیٹ کر رہے ہیں کاش اس وقت اس نیت سے کرتے کہ جی ہم نے حدیث پڑھی ہے تو اس لیے کر رہے ہیں اچھا ابھی ہم وہاں پہ پہنچے ہیں حضرت موسیٰ کے واقعات پہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اسے آگے جانا ہے آپ کے خیال سے کون کون سے چیپٹرز ہیں جن کو ہم اس کو اس میں ابتدائی امتحا میں ٹچ کرتے ہوئے آگے جا رہے ہوں گے موسا کا تو کانسیپٹ اسے طرح سے میں نے ڈائریکٹ شفٹ کرنا تھا سورہ امبیا پہ پھر میں نے بائبل اور تورات اور قرآن اور احادیث کی جو اسکٹالوجی کی احادیث ہیں ان کا ٹرائنگل بنانا تھا اور اس ٹرائنگل کے تھرو آرکی ٹائپ ڈیفائن ہونی تھی کہ امام مہدی کا کانسیپٹ ان کی بائبل میں بھی ہے اور عیسیٰ کا تو ڈائریکٹ کانسیپٹ کیا ان کو ادھر تو پورا معاملہ بتایا ہوا ہے تو رعایت میں امام مہدی کا کانسیپٹ ہے تو رعایت میں جو مسایہ کا کانسیپٹ ہے وہ کیسے ہے ہم نے کیسے دیکھنا ہے کیونکہ تو رعایت کا جو مسایا میری تو ریشنل بھی اور بلیف سسٹم بھی میرا ہی صاحب نے مریم کے بارے میں ہی وہ ہے مگر کافی ساری نشانیاں ایسی ہیں جو ان کے مسایہ کی ہیں وہ حدیثہ کی نہیں ہیں وہ امام مہدی کی ہیں ارے اچھا یہ خوبصورتی ہے اس سارے معاملے میں یہ بہت بڑا ٹوسٹ ہے سو یہ ایسا ٹرائنگل اس پہ تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگ رہا تھا کہ تو رعایت کی آیتیں جو ہیں نا وہ جس میں سورہ کہف کیا جو 
پھر منظر نامہ ہے وہ بتایا پھر اسی طریقے سے تورائد بھی کافی سارے منظر کشی کرتا ہے اینڈ آف ٹائمس کے اوپر اور بہت زیادہ کرتا ہے ایکچولی اور جو اتنے سارے امبیا ہیں جو تورائد میں اپنی ٹیسٹمنی ریکارڈ کر کے نبی اسلام نے نور اسلام سے میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرے جال کی وارننگ دی جال کو وہ آدھے آدھے سے زیادہ امبیا تو بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نا جی جی ٹھیک ہے تو وہ بتاتے رہے ہیں وہ تو کلیئر ہے اور پھر کیونکہ بائبل میں تو نہیں ہے کوئی پرافٹ نا بائبل میں تو ہواری ہے عیسیٰ کی کتب ہے تو وہ بھی بتاتے رہے ہیں جو بک آف ریولیشن تو بھری ہوئی ہے پرافیسی سے وہ ہے ہی پرافیسیز کی بک اور اس میں عیسیٰ کی ریٹرن کے وقت کا واقعات سارے کے سارے ہیں میں چاہ رہا ہوں اس سے بہت پہلے سے ہم قیامت مطلب انتہا کا جو لفظ ہے اس میں اس کا دورانیہ کافی بڑا ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد تو کہانی مطلب بس تھوڑی سی رہ گئی ہے مطلب ایک حدود موجود نہیں آنا ہے اور پھر دابت الارد جیسے اس کے بعد کوئی میجر نشانی نہیں ہے پھر اب قیامت ہی آئے گی دس از کیونکہ پھر قرآن اٹھایا جانا آخری نشانی اور پھر قیامت آ گئی اس سے پہلے پہلے ہے جو میجر ایونٹس ہیں کہ دچال نے کر کیا رہا ہونا ہے اور امام مہدی کے ٹائم کیا ہونا ہے اور یو نو ویر از دا قرآن پوائنٹنگ ٹوورڈس دس اور کون کون سی آیتیں اور صورتیں کیا کیا پہلے ہی بتا رہی تھی تو یہ ایک ضروری ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہو اور ایسے پرزینٹ کیا جائے ایسے پرزینٹ کیا جائے اور اس میں تقریباً کافی چیپٹرس کافی ایپیسوڈس بنیں گے میرے خیال یہ تو کافی ایک ایک بڑی بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک سبجیکٹ ہے یا چاہیں گے بھی یہ کہ اس طرح کا ایک چیز دس بارہ ہاں ایک اس قسم کی چیز بن جائے جو آگے باقی لوگوں کے لیے بھی اس قسم کی ایک سچویشن بن جائے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکے اس کو جی ہاں اس کو سہرا اور کبرا نشانیاں جو ہیں نا وہ کیسے دیکھنی ہیں تھرو دا گرامر آف کرنٹ نالج آپ ہمیں جو پتا ہے اس کے حساب سے دیکھیں رادر کے بس یو نو وہ ایک لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور یہ کیا کہ نکل لیے بس یا پرندوں نے آ کے یادود ماجود کو اٹھا لینا ہے یہ کوئی اتنی سی بات تھی ادھر تو وقت رک جانا چاہیے تھا مسلمانوں کا یہ کیسے ہوا ہے پرندے نے بندہ اٹھا لیا ہے یہ وقت رک دیں وقت روک دیں روک دیں اور کچھ نہیں کرنا بس اور وہ بھی ایسا پرندہ جو اپنا شکار کھاتا ہی نہیں وہ پرندہ جی کیونکہ انہوں نے یادود ماجود کو اٹھانا ہے اور پانی میں پھینکنا ہے پانی میں پھینکنا وہ مچھلیاں نہیں ہیں پرندے ہیں ٹھیک ہے پرندہ اپنے گھونسلے میں لے کے جاتا ہے شکار کو یہ کیا ہو رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں یادود موجود ہیں وہ مطلب اتنے ہی پرندے پھر پرندے تو آف کورس کم بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک پرندے کی ڈبل چیٹ بھی لگ سکتی ہے مگر اس کے ایک دو پرندے تو نہیں ہیں سو سمجھ لیں بہتر سے ایک پرندہ بھی ہے سمجھ لیں بٹ ڈیٹس ناٹ اے نارمل بیہیویئر دس از سورہ فیل کی طرح یہ وہ ابیل ہیں جو کہ ٹیسٹ میں نہیں ریکارڈیڈ ہے رب کی کہ یہ پرندے نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے سورہ فیل میں جو پرندوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے سو بالکل ایسے ہی ایک یہ کوئی مطلب وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ ٹو تھنک کہ یہ اس کے اندر نشانی ہے ایک اور جو بھی یہ سوچ رہا نا کہ یہ تو پھر غیب کی باتیں ہیں یا متشابہات ہیں وہ نشانی نہیں متشابہات ہوتی متشابہات سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری نشانی ہے ادھر ہم کہیں یا اللہ یہ ایک چیز ہے جو ہم نے غیب میں رکھنی ہے وہ تشبیہ نہیں ہے جی جی وہ ہی تشبیہ ہوگی تو نشانی کس بات کی نشانی کیا رہے گی مطلب اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں وہ یہ میری میری آیات میں سے ایک آیت ہے سو یو نیڈ ٹو سی اٹ دا وے اللہ از ٹیلنگ یو ٹو سی اٹ آپ متشابہات کی آیتیں نکالیں اور مجھے بتائیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانی مطلب دس از دس از ناٹ کمپریہنڈیبل فار فار اے مائنڈ لائک می کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ اور ہم کہیں نہیں یا اللہ غیب کس بات ہے غیب اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ آنکھیں کھول نہیں اللہ آنکھیں بند کریں ہمیں غیب میں رکھنا ہے یہ سب کچھ تو یہ وہی ہے نا انٹلیکچوئل ڈسکورس وہ غیب والی آیتوں کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والی آیتوں کو بھی غائب کر رہے ہیں غائب کرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ اسی قسم کی چیزیں جس سے ابھی بھی بہت ساری بحث چلتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے بات ہوتی ہے ساتھ حضرت حضوقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اور بہت سارے اس پہ عجیب عجیب قسم کے کمنٹس بھی آتے ہیں لیکن شاید ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے یا کیا ہے ہم کیوں غیر مسلم کو جو ہے وہ چیز نہیں سیرا نہیں پڑی ہوئی نا دیکھیں سیرا تو چلے اس سے بھی پہلے ایک فلسفہ اسلام کو سب سے پہلے اسلام کا بڑا مقدمہ کیا ہے وہ پہلے بتانا چاہیے مسلمان کرنے سے پہلے بچے کو کہ بھائی وٹ از دا بگر پرابلم دیٹ یو کین ہیو ٹو سالو اینڈ فار دیٹ اس عمارت کو کن ستونوں پہ کھڑا کرنا ایمان کا اصل میں مطلب کیا ہے سو یہ تاشا کی ایج والا مسئلہ یا یو نو نبی اسلام کی شادیوں والا مسئلہ یا کسی بھی 
معاملے پہ آپ کے اندر اگر پھر بھی تھوڑی سی کجی ہے تو ایمان کی کجی ہے ایمان کی سمپل مجھے سمجھ نہیں آتی ایک مسلمان یہ سوال کیسے کرتا ہے کہ تاشا کی ایج کتنی تھی مطلب سوچیں وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کہیں تو ایک مینٹل ڈسپوزیشن ہے کہ اس کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ تاشا کی ایج بتائی جائے کہ نہیں زیادہ تھی یا کم تھی یا مطلب یہ ڈسکشن کیا ہے ویئر از دس کمنگ فرام اینڈ آئی نو ماں سائیکالوجسٹ سو آئی نو ویئر از کمنگ فرام میں تو مجھے تو پتہ ہے وہ بیماری ہے نکالے اس بیماری کو جی آپ کا وہ والا پوائنٹ دوبارہ آ گیا کہ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے وہ عجیب عجیب سے پوائنٹس نکال رہے ہیں کسی ایسی سوچ کے تابع ہیں جو کہ وہ سوچ اللہ نے بتائی ہوئی ہے یہ نفاق ہے نفاق ہے جی جی اللہ تعالیٰ ہر نبی سے نام لکھ رہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی ایج اور چھوٹی کر دیں بے شک مجھے کوئی فرق پڑتا ہے میرے نبی نے شادی کی میرے نبی سو شادیاں کرے حضرت سلیمان کی تین سو شادیاں چھ سو باندھی ہیں کبھی بھی نہیں کسی نے سوال کیا اور نہیں وہ تو شریعت محمدی میں شاید چار شادیاں فرض سے پہلے تو ہزاروں شادیاں کرتا تھا چلو ٹھیک ہے آپ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں جب ایک بندہ حضرت عائشہ کی ایج نکالنے کی کھوج لگائے گا نا وہ وہیں سے کھوٹا ہو چکا ہے کیونکہ وہ اس بارے میں یہ سیٹل نہیں کر سکتا اپنے آپ کو کہ محمد میرے جیسا کیوں نہیں ہے وہ یہاں پہ اس کو وہ کہ محمد میرے اصولوں پہ آئے میں محمد کے اصولوں پہ جاؤں نہیں نہیں محمد میرے اصولوں پہ جائے تو نبی تو آپ کے اصولوں پہ نہیں آنے والا وہ نبی ہے ٹھیک ہے سو میں آپ سے پھر بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے نارملیز دینی ہوتی ہیں تاکہ نفاق ظاہر ہو جائے کہ جو مسلمان بنتے پھر آؤ نہ دکھا پہلے کے امبیا پہ بھی یہ ایسے ہوتا ہے جی جی میں وہ بتاتا ہوں میرا خیر بہت لمبی تفصیل میں کر چکا ہوں کہ ایک بندہ بیٹھ کے آپ کو کہے نا کہ عرفان صاحب حضرت مریم کی کیا پتہ شادی ہوئی ہوئی ہو حدیثہ سے پیدا ہوئے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے اور میں کہوں گا بھائی تو کیوں حضرت مریم کی شادی کروا رہا ہے کیوں کروا رہا ہے شادی مطلب نہیں وہ کیونکہ یہ لوگوں کو میں نے کنوینس کرنا ہے کہ نہیں یو نو لوگ بہت اعتراض کر رہے ہیں ایسے بندے کے ایمان کا میں نے کیا چارٹ ڈالنا ہے آپ کو میں آسان سے ٹیسٹ بتاتا ہوں جو بندہ آپ کو یہ کنوینس کرے گا حضرت مریم کی شادی ہوئی ہوئی تھی پھر حدیثہ پیدا ہوئے تھے تو وہ پتہ کہ ان کو خوش کر رہا ہے وہ یہودیوں کو خوش کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کو خوش نہیں کر رہا باقی ہم سب سیٹل ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی نہ عیسائیوں کو نہ مسلمانوں کو یہ صرف یہودیوں کو اعتراض ہے تو اگر آپ کو یہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر آپ یہودیوں کے تابع ہوئے ہیں نا ان کو خوش کر رہے اللہ کو تو نہیں خوش کر رہے یہ ہے وہ کجی یہ وہ نفاق اور وہ ایسے ایکسپوز ہوتا ہے جی جی اسی طرح اللہ نے یہی تو ایکسپوز کرنا ہے زینب سے شادی کرا کے لٹمس ٹیسٹ تھا کہ بیچ میں سے نکلو نہ چھپے ہوئے مسلمانوں کے روپ میں نکلا ہے ٹھیک ہے عطائشہ کے ساتھ اس وقت نہیں کوئی مسئلہ ہوا ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں ہوا ہے رب کو اب لیکن نفاق اللہ نے دیکھیں کہ عطائشہ کا ایک اور احسان ہم پہ کیا مت تک کہ منافق نکال دیے وہ ایک لائن کھیل لائن کھیل دیکھیے ادھر آتے ہیں اسماعیل کو ابراہیم ذبح کر رہا ہے کسی کو اعتراض نہیں سنا سوچیں کیوں کیونکہ ابراہیم کو نبی مانتے ہیں وہاں پہ سبحان اللہ ہو رہا ہے جی جی او اللہ اکبر اللہ کی نشانی اچھا تو بیٹا ذبح کرنا مطلب بچے کو قتل کر دینا کیا یہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیوں نہیں کیا کہ نہیں نہیں وہ اصل میں حضرت ابراہیم کو پہلے سے پتہ تھا ایسی کوئی کہانی ڈالو نا وہ ڈالے نا پھر کوئی میں بھی مانوں کہ کس کو خوش کر رہے ہو کیونکہ نہ وہ یہودی بنتے ہیں نہ وہ عیسائی بنتے ہیں نہ مسلمان بنتے ہیں کیونکہ یہ تینوں کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسماعیل ذبح ہو گیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو کس کو کسی اور خوش کریں گے بالکل اسی طریقے سے عائشہ کی ایج بڑھا بڑھا کے مجھے بھی بتائیں کس کو خوش کر رہے ہیں ہو آر یو ٹرائی ٹو پلیز از دیر سمپل کیونکہ نبیوں کے اوپر وہ والے اصول وہ لگا رہے ہیں جو آپ کے آپ کے اوپر لگے ہوئے تھے اس کا مطلب نبی کو کھینچ کے نیچے لا کے اپنی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہو تو نبی تو ہی نہیں آنے والا نیچے مجھے تو میں تو ڈھونڈتا ہوں ناملیز کہ ایمان ٹیسٹ ہو کوئی ایسا واقعہ ہو کوئی سیرا میں ملے کوئی قرآن میں ملے جو بندہ کہیں ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتا تب کہیں جا کے ایمان ایمان میں آتا ہے نا ورنہ کیا یقین کرتے پھر رہے ہو یقین کا نہیں امتحان ایمان کا امتحان ہے کہ اسلام پہ ایمان لائے تھے کہ نہیں یا ای الزین آمن آمین کہ خالی باتیں نہیں چلیں گی چل شاباش پوری طرح اندر آ اللہ تعالیٰ نے کہا یار یار رسول اللہ کہ اے محمد ان سے کہیں اسلام میں داخل ہوئے ہیں ایمان نہیں لے کے آئے ایمان نہیں لے کے آئے یہ تو یہ بینر لگا کے نہیں کچھ ہونے والا ادھر ابھی صرف آپ نے برانڈ انڈوز کیا ہے جی ہاں یا یار اے محمد اسلام لائے ہیں ایمان نہیں لائے اور پھر ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کہا کہا کہ ایمان مطلب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ شاباش
اچھا یہ جو مسائل ہیں آپ کے یہاں پہ زیادہ نہیں ہے آپ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا جب پاکستان میں بھی لائن کھینچی جا رہا ہوں یہاں کے جو مسائل ہیں آپ اپنے مختلف اسکول آف تھاٹس میں الجھے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی پھٹے کرتے رہتے ہیں باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہودیوں کے ساتھ بھی پھٹا کرنا ہے آپ نے کرسچن کے ساتھ بھی پھٹا کرنا ہے ان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے یہاں آ کے اسی میں ہم یہاں یہ چھوٹی کو انفیریئر سائیکالوجی سپیریئر سائیکالوجی میں میں نے آپ کو بتا دیا قرآن پاک نے بتا دیا کہ اگر ہم پولیٹیکل فتح میں آ گئے نا یہ سارے غیر مسلم بھی کہہ رہے ہوں گے نہیں حضرت عائشہ چھ سال کی تھی بھائی اگر ہم فاتح ہو گئے تو یہ مفتوح ہوں کے اوپر یہ یہ مسائل آتے ہی آتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اپنے اپنی ہاں اپنی بیماریاں نا پھر اپنی وہ اپنی چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں نا ان کو امریکہ کو یا ایتھیزم کو یا سائنس کو خدا اور لاجک کو خدا بنایا ہوا ہے بیٹا آ جا پھر اور لاجک توڑنے کا نام نبی ہوتا ہے اتنا ہی نہیں سمجھ آئے نبی کیا ہوتا ہے تم لاجک کے تابع کر رہے ہو نبیوں کو کوئی ایک نبی بتائیں میں آپ بتاتا ہوں یہ لاجیکل کام کیسے کیا اس نے لاجک نہیں توڑے گا تو نبی کس بات کا سوچیں ذرا وہ تو سسٹم کا حصہ بن گیا تمہارے تابع ہونے آئے نبی کیا ہاں جی تمہارے لاجک بھی پورے اترے وہ تو جان کے اللہ ایسے کام کراتے ہیں کہ بھائی تو 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 کر کے دکھا تھا کہ ذرا ایمان والے اور بیان والے ذرا باہر جی ہاں تم تو خالی بولتے تھے آؤ نا ذرا سو اس اور میراج کے واقعہ بھی انہوں نے خواب میں ڈال دیے نا سو سوچیں ہر چیز کے اوپر نقب لگائیں گے کیوں کسی بتاؤ پھر سمپل سا سوال ہے میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں حضرت عائشہ کی ایج کو چیک کرنے کے لیے پروسیس اسٹارٹ کیوں کیا تھا وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو لک فار اٹ کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہے سوچیں نبی کے اوپر مقدمہ کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے تھی نا آپ کو وہ انرجی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی بہرحال اب مجھے پتہ ہے آرگیومنٹس میں تو نفسیات سے واقف ہوں نا وہ نہیں ساحل صاحب وہ چائلڈ میرج والے پھر یہ بہانہ کریں گے وہ تو قرآن سے نکالتے ہیں صورت طلاق کی آیت پڑھیں گیارہ آئے ٹوٹل پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کس عمر میں شادی اللہ ہوا ہے کس میں نہیں اس کے لیے نبی اسلام تک کیوں آ رہے اللہ نے حکم دار نازل کیا ہوا ہے کہ شادی کی ایج کیا ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی سو ڈونٹ ڈونٹ گیو می دیٹ کسی آپ کا نا وہ جو میں کہتا ہوں نا غلط مسلمان سے پالا آپ کا صحیح مسلمان سے پالا پڑ گیا سمجھ رہے آپ کو میرا کہ نہیں چلنے والی کہانیاں سورہ طلاق نہیں پڑی ہوئی اور چائلڈ میرج کی کہانیاں سنا رہے ہیں حدیثوں سے اور عائشہ کی ایج جی سورہ طلاق پڑھے آپ کے توتے نہ اڑے نا مجھ سے رجوع کیجیے گا ٹھیک ہے پورا ایمان لائیں یہ ہے اصل میں کہانی اب رہی بات اس کے ریپرکشن کیسے استعمال ہو سکتے نہیں ہو سکتے اور مطلب اس کا غلط استعمال کیا کرنے والے ہیں تو وہ تو میں کہاں سے شروع کروں کون سے آیت سے شروع کروں کون سی صورت سے شروع کروں کہ جو منافقوں نے قرآن کے تھرو غلط استعمالات کیے ہیں وہ تو پھر اس کی اس کی تو بیماری اور وہ تو بیماری ہو رہا ہے میں مجھے یاد ہے وہ قادیانیوں نے قرآن سے اپنا وہ خاتم کو ختم کر کے نبی نکال لیا ہے آئیں آ جاتے ہیں پھر استعمال کرنے پہ آئیں تو وہ لوگ ہر بندہ قرآن سے نکالنے کے لیے تو تیار ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا تھا کہ یہ ان کے لیے کتاب ہے لا رئی بفی ہو دل المتقین ورنہ اس میں شک ہی شک ہیں یہ صرف لا رائی بفی تب ہے جب آپ کے اندر تکوا ہے تو تکوا ہے ورنہ نہیں ہے لا رائی بفی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے گمراہ جب کرنا ہو تو قرآن سے ہی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس صرف اللہ ہی ہے جو ہدایت پہ لائے گا ورنہ یہ گمراہی بھی اللہ ہی کرتے ہیں کہ تو بہت زیادہ تیری بیماری ہے تو اللہ تیری بیماری بڑھاؤں میں اللہ نے خرسور بکرا میں کہا ہے ان کے دل میں بیماری ہے اور میں اس بیماری کو بڑھا رہا ہوں بڑھا تم بدنیتی سے آئے ہو میرے پاس سورہ بکرا سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہم اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں کہ تم تم ٹیڑھی آنکھ رکھ کے آئے ہو قرآن پہ شاباش آؤ نا پھر تمہیں بتاتے جی جی وہ آنکھیں پھر ایسے ہی گھومیں گی وہ ٹیڑھی تو پھر پھر یہ اتنا آئیں تو پھر پھر دیکھ لیتے ہیں کتنا ایمان بچتا ہے آپ کا کتنا نہیں سو فیشن نہیں چلے گا یا پورے آئیں یا بھاگ جائیں ایک لوہے محفوظ کے وجہ سے بھی ہمیشہ بات ہوتی ہے اس میں کہ وہ کتنا کس حد تک انسان کو اپنا اختیار ہے اور کس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اختیار نہیں اختیار تو انسان کو وہ ان چیزوں کا ہے کہ جن مطلب جس تین سرکل ہیں ایک تو آؤٹر سرکل ہے جس کا اس کا ہم جیسے ستارے کتنے ہیں تو بیلنس آف دا یونیورس کیا ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اس کے لیے کئی خرب ستارے اپنی اپنی جگہ پہ موجود پوزیشن کر کے اس کو ورنہ یہ زمین یہ پورا پورا بیلنس ہے اندر کا سرکل ہے جس کے اندر ہماری یہ جو یو نو فار ایگزامپل میں اپنی سانس اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا دل کی دھڑکن میری وجہ سے نہیں چل رہی ٹھیک ہے 
ہزار میں اور آپ ملاقات جو کی وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ٹھیک ہے مینی بلینس آف تھنگس ہیپن ٹپ کن جا کے میں اور آپ پہلے دو ہمیں لیتے ہیں اوکے سو یہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں اب جب ہم اس سرکٹری کو سمجھ لیتے ہیں تب اس کے اندر کا سرکل ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا اب ہوگ اس سرکٹری کے اندر آ کے جو میرے امپیکٹس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے ریئیکشن کیا دینا ہے یہ ہے آپ کا اختیار تو یہ تین رمز ہیں ایک آؤٹر رم انر رم اور ایک ان موسٹ اس کے اندر ایک چھوٹا سا بے اوقاتی سی مخلوق ہوں میں اور باتیں میری اتنی بڑی ہیں کہ میں یو نو قرآن بھی غلط ہے تو یو نو کوئی خدا بھی نہیں ہے تو یو نو یا پھر یو نو میرے بس میں میرے بچے کا فیوچر بھی ہے یا میرا اپنا اگلا دن بھی ہے یہ بھی دیکھیں کہ بنا میرے اندر کہ اگلا دن بھی میرے بس میں سو اٹ از دیٹ سمپل کہ سوال اس چھوٹے سے سرکل کا ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مطلب اتنا پاورفل پروو کرنے کی کوششوں میں اور جو لوہ محفوظ ہے وہ یہ یہ سارا سارا سسٹم اس کے اندر ہی آتا ہے جی یعنی آؤٹر موسٹ سرکلس تو ایز ایزی رہیں گے ٹھیک ہے انر موسٹ سرکل کی پرمیوٹیشنس ساری لاکڈ ہیں جتنی تو مرضی سے ہو کے وہ پہنچ جاؤ جیسے فار ایگزامپل پچاس نمازیں ہر مسلمان پہ فرض ہیں فرض ہیں پچاس پچاس ہر پندرہ بارہ منٹ بعد ایک نماز پڑھنی ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ فرض ہیں اب اس کو کچھ چینج نہیں کر سکتا اب جب نبی اسلام سے آخری دفعہ نگوشیشن ہوئی نا حضموسا کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اسلام نے کہا کہ کہ یا اللہ تھوڑی اور کم کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں کم نہیں کر رہا رہیں گی پچاس ہی رہیں گی پچاس ہاں پچاس ہی فرض اب ان کی ٹرانسلیشن میں تمہیں یہ کہہ رہتا ہوں کہ میں ایک کے بدلے دس کا میٹر آن مطلب فارمولہ ملٹی پلائی میں ٹرن کر دیتا ہوں کہ اتنا میں تمہیں اچھا دے دس ہو رہا اس لیے پانچ کر رہا ہوں ورنہ میری لوہے قلم نہیں چینج ہو رہی یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ارشاد ہے اتر پچاس ہی رہے گی آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ لوہے قلم کا کوئی تابع تو نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود انٹروینشن کر کے ویٹو کیا کہ ہاں لوہے قلم میں لکھ دیا تھا یہ میری شان میں نہیں ہے کہ میں ایک لکھوں اور چینج کروں ٹھیک ہے سو آئی ول ری ٹرانسلیٹیڈ فار یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے پیار میں میں ری ٹرانسلیشن کر رہا ہوں مگر اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ میں ریئیکٹیو ہو جاؤں ریئیکٹیو تو نہیں پچاس ہی ہیں بس یہ ہو چکی سو نمازیں دیکھیں پچاس ہی فرض ہیں ابھی بھی اب یہ لوہ کے میں آؤٹر ریم میں پچاس نمازیں فرض ہیں ہمارے اوپر انر ریم میں ٹرانسلیشن کیسے کی جا رہی اور اس میں سے اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو دس نماز نہیں یہ نہیں دیکھنا آپ نے ایک مس کی تو دس کتنی مس کرتے ہیں یہ ہے اصلی طریقہ دیکھنے کا آپ دس نمازیں مس کرتے ہیں وہ بھی لوہے قلم کی سوچیں ذرا بدبختی کی انتہا یہ نہ سوچیں ہمیں کتنے کا اجر مل رہا ہے آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں لاس ہو رہا ہے جی ایک چھوٹی سی اس پہ جی ہاں اٹ از دیٹ میرے کو استاد ایک کہتے تھے کہتے تھے کہ نماز ایک نماز ہے اور اپنی نماز دس ٹائم پہ پڑی ہوئی دس ہیں دس ہیں وہ یہ اس کے اس کے کہتے تھے کہ یہ دیکھ لے پھر خدا کرے گا تو وہ دس والا ثواب نہیں ہوگا وہ ایک والا ہی ہوگا وہ بھی وہ بھی کس نے کہا تھا کہ نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ اس کی قضا کوئی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لیوریج دیے کہ چل جی جی میں بھی بعد میں پڑھ لے تھوڑی لیٹ پڑھ لے چل کوئی نہیں خیر ہے لیکن ٹائم وہ نماز میری نا ایک چھوٹا سا جملہ پھر ایکسپلینیشن میں نہیں دے سکتا اس طرح نماز ایک ٹیکنالوجی ہے اصل میں ٹیکنالوجی ہے یاد رکھیے گا نماز از این ایکچوئل ٹیکنالوجی یہ مسلمانوں کو ایز اے ٹیکنالوجی ملی تھی ہم اس کو ایز اے ٹیکنالوجی دیکھتے نہیں ہیں اگر اس کو ٹیکنالوجی دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال بھی کریں گے اور پھر دیکھیں ایک سنگل انڈیویجول اینڈ اے گروپ کے اندر معاملات کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں مگر ہم نے دیکھنے نہیں ہے ٹیکنالوجی کے طور پہ اٹ واز اے گفٹ آف اللہ عز وجل اور جس طرح قرآن پاک جو ہے نا اٹ از دا اٹ از دا ایکچوئل مینیفیسٹیشن آف دا ریالٹی آف دا یونیورس اٹ از ممبکنگ دا ریالٹی آف دا یونیورس رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ تو قرآن از ڈوئنگ اٹ رائٹ ناؤ وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں قرآن پاک کو ایسے کہ اتنی طاقت ہے اس کتاب میں بالکل اس طریقے سے نماز جو تھی ایک مطلب اس اے سپیریئر ٹیکنالوجی اس ناٹ لائک کہ عام سی کوئی ٹیکنالوجی وہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں مگر اس سپیریئر ٹیکنالوجی وی کین میک اے لار آف چینجز پورا گیجٹ ان دا پلانٹ نو نو گیجٹ ایک چھوٹی چھوٹی چیز گیجٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے کیا پاور لے کر وی کین میک بگر چینجز ان دا پلانٹ تھرو دس ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی بس ہم نے سمجھا کے اگر اس کو تھوڑا سا اگر کھولتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ آپ نے اگر اس جملے کا مطلب سمجھنا ہے تو نماز خوف پڑھیں کہ نماز خوف کیوں فرض ہوئی تھی اور کس موقع ک
اور اس میٹرکس میں نماز خوف جو ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ تیر پہ تی چل رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو نہ بچا چل کھڑا ہو نماز پڑھ سوچے یہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں نماز کو صحیح اینگل سے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں ہم ہم خود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ جب نبی صاحب نے شاہ فمایا صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی اس کہانی کی ساری نبی صاحب نے شاہ فمایا کہ دجال جب آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا ٹھیک ہے دوسرا ایک مہینے کا ہوگا صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یار رسول اللہ یہ کیسے پہلا سوال کیا پوچھے یار رسول اللہ پھر نماز کا کیا کرے نماز کا کیا بنے گا اللہ اور اس کے اوپر کیا جواب آئے میرے نبی کا کہ پھر اندازے سے نماز جائی رکھنا نماز نہ چھوڑ دینا کہ ایک دن ہے تو پانچ اس کو تین سو پینسٹھ سے ملٹیپلا میں پانچ کرنا یہ نہ ہو کہ ٹوٹل پانچ کر دو اور وہ پانچ نے ایک سال میں پانچ نہیں پڑھنی کہ یہ ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں رہنی چاہیے ہم دیکھ نہیں رہے اس کو ٹیکنالوجی کو مطلب ہم سوچ نہیں رہے صحابہ کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ایک دن سال کا کیسے ہو جائے گا تو کیا باقی سسٹم کیا انہوں نے پوچھا ہے سارا کچھ تفصیل کی ہے بعد میں سب سے پہلے سر پہلے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا تو مطلب اتنی بڑی پاور آ رہی ہے اس کی پاور کیا بتائی ہے نبی اسلام نے اور مسلمانوں کی پاور کیا بتائی ہے جی اور یہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے میں نے آپ سے کہا نا میں ایک دفعہ بس اپنا نبی پہچان لیں ہم بس تو پھر اسلام سمجھ آئے گا اسلام سمجھ آئے گا پھر پتہ چلے گا سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے وہ اختتام میں اکثر ایک شعر پہ کرتا ہوتا ہوں ذرا نگاہ کا میں اس پہ بھی وہی چیز بنتی ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حساب نہیں بے حسابیوں کا مگر جسے بھی دیکھیے الجھا کسی حساب اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے پاکستان زندہ باد